কি দারুণ লাগছে ভাই ও ফো ফো মনে হচ্ছে ভাই এটা এটা বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট মনে হচ্ছে হিমাচলে এসে গেছি ভাই পুরো মনে হচ্ছে হিমাচল প্রদেশে আছি আমি এখন পুরো জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে এখন আমরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি আই থিঙ্ক এই ওপরে এসে যে ভিউটা পাবে এই এতটা কষ্ট হলো না সব ভুলে যাবে এটা দেখার পরে আজকে যাবো হচ্ছে শুশুনিয়া পাহাড় আজ থেকে প্রায় একটা বছর আগে গেছিলাম ওখানে প্রায় এক বছর আগেই তো না প্রায় এক বছর আগে গেছিলাম ওখানে সো তখন গেছিলাম ভাই আমার এমটিবি করে ঠিক আছে বাট আজকে যাবো বাইকে বাট হ্যাঁ হেলমেট পরে যাচ্ছি মানে হেলমেট ওকে আনতে বলে দিচ্ছি ভাইটাকে কারণ আমি ভাই কারোর বাইকে চাপি না আর তোমরা যারাই যাচ্ছ না বাইকে চাপলেই ভাই হেলমেট পরে প্রচণ্ড দুর্ঘটনা ঘটছে চারিদিকে ঠিক আছে সো গুড মর্নিং এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই গ্র্যান্ড নিউ ব্লগ অ্যান্ড লেটস গো সো ওয়াইজ ফাইনালি ভাইয়ের সাথে দেখা হয়ে গেল মানে বাসে করে এলাম প্রথমে অটো করে এসছি তারপরে বাসে করে সোগাইজ প্রায় পনেরো কুড়ি মিনিট রাইডিং করার পরে এখন একটা জায়গায় দাঁড়ালাম আর এই জায়গাটা সিরিয়াসলি মানে আমার এত সুন্দর লাগে না মানে এখানে রাস্তাটা টোটালি ক্লিন একদম নিউ করেছে ঠিক আছে চারিদিকে দুদিকে মোটামুটি গাছ রয়েছে খালি শাল গাছ বড় বড় একবার এসেছিলাম এদিকে বৃষ্টির টাইমে মানে সেই একটা ফিল দিচ্ছিল মনে হচ্ছে একটা আলাদাই জায়গা আছে মনে হচ্ছে না এটা আমাদের লোকালের কোনো একটা এরিয়া সো দেখে বুঝতেই পারছো চারিদিকে গাছ টাছ রয়েছে এই জঙ্গলে ভাই হাতি ফাতি থাকে নাকি হাতি থাকে নাকি এখানে এখন নেই মানে এই জঙ্গ বাঁকুড়ার জঙ্গল মানেই ভাই হাতির একটা ভয় আছে ঠিক আছে কিন্তু এখন নেই এখন অনেক কমে গেছে বা এখন ফাঁকা ফাঁকাই থাকে হাতি অতটা বেরোয় না পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে একদমই হালকা মানে প্রচন্ড কুয়াশা আছে ঠিক আছে তারপরে আবার সানলাইট পড়েছে না মানে একদম হালকা দেখা যাচ্ছে হালকা তাই বলি ওই পাহাড়টা কোথায় গায়েব হয়ে গেল এত দূর চলে এসেছি মানে পাহাড়ের কাছাকাছি একদম বেঁচে গেছি দেখা যাচ্ছিল না তাও বাট এখন দেখা যাচ্ছে হালকা হালকা তো গাইজ ফাইনালি প্রায় এসে গেছি এখন সুসুমিয়া পাহাড়ের ট্রেকিং করার জন্য যে মানে পাহাড়ের যে মেইন একদম একটা গেট টাইপের আছে ওই দিকটাই যাচ্ছি আমরা আর ভিড় এখন ভালোই আছে দেখতে পাচ্ছি পুরো ভলভো বাস নিয়ে চলে আসছে ভাই ও পিকনিক টিকনিক হচ্ছে এদিকে বা মানে আমি যখন এসেছিলাম না আগের বারে একটা ফোটা ভিড় ছিল না কোনো একটা ফোটা না এবারে আই থিঙ্ক রাস্তায় মানে পাহাড় ট্রেকিংয়ের সময় না ভিড় তো মোটামুটি পেয়ে যাবো কাউকে না কাউকে পেয়ে যাবো মানে আগের বারে আমি পুরো পাহাড়টাই একাই উঠেছিলাম পুরো লাস্ট অব দি ফার্স্ট পাহাড়টাও সেকেন্ড পাহাড়টাও সো গাইজ ফাইনালি এসে গেছি এখানে এখানে বাইকটা রাখা হলো বাট হেলমেটগুলো কোথায় রাখবো সেটা এখন প্ল্যানিং চলছে দেখা যাক কোনো দোকানে বলবো যে কাকু দশ টাকা দিচ্ছি প্লিজ হেলমেটটা রেখে দাও আদারওয়াইজ হেলমেটটা নিয়ে মানে ব্যাগ তো রয়েছে সাথে এক হাতে ক্যামেরা ধরতে হবে আবার তার সাথে যদি এক হাতে হেলমেট ধরে নিয়ে তো একটু চাপ হয়ে যায় আর বাঁকুড়া মানে বুঝতে পারছি পুরো মোটামুটি পাথুরে এলাকা আর এখানে পাথরের জিনিস খুব বিখ্যাত মানে পাথরের মূর্তি পাওয়া যায় থালা টালা এ টু জেড সব কিছু এখানে কাজ টাজ চলছে কাকুড়া তৈরি করছে পাথর কেটে কেটে ওই সামনে করছে মানে পুরো জায়গাটা এখানে দেখতে পাচ্ছে সব পাথরের মূর্তি টুর্তি রয়েছে পাথরের থালা রয়েছে পাথরের শিবলিঙ্গ ধূপদানি তারপরে এগুলো পাথরের প্রদীপও রয়েছে অনেক কিছু রয়েছে পাথরের জিনিস এখানে সবাই নিজের মানে যে কাজটা করে খাচ্ছে সেটাকে লোকের কাছে বলতে একটু লজ্জা পায় ঠিক আছে ওই জন্য বলছে আমার আমার ছবি তুলবো না কিন্তু দোকানে তোলো আমি কাজ করছি আমার তুলবো না মানে ভাই চুরি করছিস নাকি নিজে কষ্ট করে খেটে খাচ্ছে এরকম লজ্জা কী ভাই চেয়ার্স সো এটা হচ্ছে পাহাড়ে হোটেল রাস্তা এটা দিয়ে আই থিঙ্ক আর এখানে অনেক হোটেল ফোটেল রয়েছে এই সাইডে গেলে মেন রোডের আশেপাশে প্রচুর হোটেল ফোটেল পেয়ে যাবে দোকানও রয়েছে প্রচুর খাবার টাবার পাওয়া যায় বাট এখানে এমনি নর্মালি কেক বিস্কিট পাওয়া যাবে আই থিঙ্ক মেন রোডের সামনে যে হোটেলগুলো আছে ওখানে খাবার টাবার পাওয়া যায় সো দেখা যাক আমরা এইবারে পাহাড় ট্রেকিং করা স্টার্ট করব আর পাহাড়ে ওঠার আগেই এখানে দেখতে পাচ্ছ সমুদ্র মন্থন করার যে একটা ফটোগ্রাফ সেটা রয়েছে আর নিচে এটা একটা জল বেরোচ্ছে এটা কিন্তু অটোমেটিক মানে ন্যাচারাল জল এটা কন্টিনিউ সারা বছর এইভাবেই পড়তে থাকে 
আই থিঙ্ক বর্ষাকালে একটু বেশি স্পিডে পড়ে আর এখন হয়তো একটু মানে জলের যে প্রেশারটা সেটা একটু কম আছে সো এই হচ্ছে পাহাড়ের রাস্তা আর এখানে উঠতে মানে মোটামুটি বুঝতেই পারছো পুরো খাড়াই আছে ঠিক আছে বাট আমি যেহেতু কিছুদিন আগে কেদারনাথ ট্রেক করে এসেছি সো কোনো চাপ নেই ভাই এটা ইজিলি উঠে যেতে পারবো কোনো চাপ নেই সো গাইস আগের বারে কিন্তু আমার কাছে ড্রোন ছিল না কিন বাট এবারে কিন্তু আমার কাছে আছে ড্রোন সো আমি আগের বারে যা দেখিয়েছিলাম জাস্ট হেঁটে হেঁটে দেখিয়েছিলাম ওপর থেকে ভিউ নিয়েছিলাম বাট এবারে ভিউ নেবে আমার কাবুতার সো আস্তে আস্তে উঠবো ভাই কোনো তাড়া নেই বাট অনেকটাই খাড়াই আছে এখানে বেশি প্রবলেম হয় মানে নামার সময় ওঠার সময় তো ইজিলিভাবে ওঠা যায় বাট নামার সময় পাগুলো একটু কাঁপে আর এখানে রাস্তাটাও মানে রাস্তা রয়েছে ঠিকঠাকই বাট এতটাও ভালো না মোটামুটি হাঁটা যাবে বা সেটুকুই আর ওঠার সময় এরকম দোকান টোকান পেয়ে যাবে বাট এখন কোনো ড্রিঙ্কস দরকার নেই কারণ আমরা এই জাস্ট একটা ড্রিঙ্কস খেয়ে ওটা স্টার্ট করলাম প্রায় আমরা মানে গ্রাউন্ড থেকে এতটা মানে প্রায় আমরা আট ন তালা এসে গেছি এখান থেকে দেখো ভাই এখান থেকে ওইখানে উঠতে হচ্ছে পুরো এরকম চলো যাওয়া যাক বাট এখনও অবধি আমরা রেস্ট করিনি কন্টিনিউ হাঁটছি বাট শর্ট নিতে নিতে একটু তো দাঁড়াতেই হচ্ছে কোথাও না কোথাও প্রচণ্ড খাড়াই ভাই এখানে পুরো পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছ মানে পুরো পাহাড়টা অ্যাকচুয়ালি মাটির সাথে পাথর মিক্স করা ঠিক আছে फाटबे बाप পুরো শরীরে পাসিনা পাসিনা হয়ে গেছে ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছ নাক চোখ কপাল মুখ সব দিক দিয়ে ঘাম ঝরছে এখন আর এই কাকুর কাছে তো কোনো ব্যাপারই না কাকু মানে সারাদিনে দু তিনবার উঠে যায় ওই জন্য দেখতে পাচ্ছি একটা মোটা গাছ নিয়ে ইজিলি নেমে যাচ্ছে অ্যাকচুয়াল মোটিভেশন হচ্ছে এই দাদু ঠাকুমা আমরা ভাবছি উঠতে পারবো না দাদু ঠাকুমা পুরো ঘুরে চলে এলো দেখতে পাচ্ছ আর বেশি নেই আই থিঙ্ক চলে এসেছি প্রায় অনেক আছে না এখন এ বাবা পুরো ডিমোটিভেট করে দিল দাদু আমাকে বলছে এক ফোটো যাও নি এখন অনেকটা বাকি আছে মুখি আসছে না আমার গাইস আবার একটা জায়গায় এসে বসলাম এখানে দোকানটা বন্ধ আছে তাই জন্য আদারওয়াইজ যে দোকান খোলা আছে ওখানে গিয়ে বসলে কিছু একটা খেতে হয় ঠিক আছে মানে শুধু শুধু গিয়ে বসা মানে একটা বাজে দেখায় না ও এই সবে আই থিঙ্ক সেভেন্টি পার্সেন্ট হয়েছে এখনো থার্টি পার্সেন্ট বাকি শুধু একটা চূড়াতে আর সেকেন্ড আরেকটা চূড়া আছে ওটা তো এট ডাবল সবসময় একটা কথা মনে রাখবে শুশুনিয়া পাহাড় এলে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে গাছগুলো দেখছো না এগুলো কি গাছ বলে এটা আমি জানি না বাট এগুলো দেখে নিলেই ভাববে তুমি পৌঁছে গেছো কারণ আমার এখনও মনে আছে এই গাছগুলো একমাত্র চূড়ার একদম সেম পজিশনেই আছে ও কথাই বলতে পারছি না সো ফাইনালি আমরা ফার্স্ট যে চূড়াটা রয়েছে ওখানে এসে গেছি আর এখান থেকে একটা ড্রোন ভিউ তো নেবই নামার সময় এতটা কষ্ট হয় না বাট ওটার সময় সিরিয়াসলি মানে অনেকটা বেশি চাপ লাগে কারণ পুরো এই রাস্তাটা পুরো টোটালটাই খাড়ায় ঠিক আছে 
মানে তুমি কেদারনাথ যাও আর যেখানে ট্রেকিং করো না কেন ভাই চুথুনিয়া পাহাড় এলে হাপাবে এরকম একটা ব্যাপার আর এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ভিউ যেটার জন্য এতটা কষ্ট করা আই থিঙ্ক এই ওপরে এসে যে ভিউটা পাবে এই এতটা কষ্ট হলো না সব ভুলে যাবে এটা দেখার পরে ফার্স্ট যে চুয়াটা ছিল ওটা তো দেখে নিলাম এখন যাবো সেকেন্ড চুয়াটা মানে এখানে দেখার কিছু নেই বাট অ্যাকচুয়ালি যে ভিউটা সেটা আই থিঙ্ক এখান থেকে পাওয়া যায় না কারণ এখানে প্রচণ্ড বড় বড় গাছ রয়েছে সো একদম নিচের যে তুমি দেখবে সেটা মোটামুটি গাছে আটকে যায় ঠিক আছে কিন্তু ওই সেকেন্ড যে চুয়াটা রয়েছে ওখানে গেলে মানে পুরো টোটাল ভিউটা পাওয়া যায় একসাথে আর এখানে পাথরের সাইজগুলো দেখো প্রচুর বড় বড় পাথর রয়েছে মানে নিচে তো এতক্ষণ দেখে গেলে ছোটো ছোটো পাথর এখান থেকে পাথরগুলো একটু আলাদা লেভেলেরই বড় গাছ আই থিঙ্ক আমার চোরা হয়ে গেছে মা বারবার বলে এই জন্য মাথায় তেল নে নে বাট আমরা তো আজকালকার ছেলে কথাই শুনবো না কালকে কালকে ব্লাড বেরোলো দেখতে পাচ্ছ হাতে লেগে রয়েছে যাই হোক এখানে জলও নেই হাত ফাত ধর কোনো সুযোগ সুবিধা নেই সব পুরো দেখতে পাচ্ছ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একদম যাচ্ছি আমরা আর এবারে কিন্তু একটা ভালো জিনিস কোনো বাদর নেই ঠিক আছে আগের বারে আমি যখন এসেছিলাম না এই জায়গাটা শুধু এইটুকু জায়গার মধ্যে মিনিমাম পঞ্চাশখানা বাদর ছিল ঠিক আছে মানে ওই পাথরে তুমি হেঁটে যাবে সেটা কোনো ভয়ের ব্যাপার নেই শুধু বাদরগুলোকে দেখেই তোমার ভয় লাগছে বাট এবারে কোনো বাদর টাদর নেই মানে আস্তে আস্তে সোজা কথা ভাই পশু পাখি সব কমে আসছে ঠিক আছে খাবার পাচ্ছে না তো এরা এখানে থেকে কি করবে এখানে কী খাবে পাতা থুড়ি খায় ওরা কোনো ফল নেই কিছু নেই ওই জন্যই সব পশু পাখি সব কমে যাচ্ছে আদারওয়াইজ একটা সময় ছিল শুশুনে পাহাড়ে এলে সবার ভয় লাগতো মানে ভয় কেমন মানে ছোট ছোট যে জন্তুগুলো হয় না সেগুলোকে দেখে ভয় লাগতো বাঘ ভাল্লুক তো এখানে আর নেই বাট ভাই পুরো আলাদা লেভেলের একটা পুরো জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে এখন আমরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি বাট এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়াল অ্যাডভেঞ্চার এটাই ও ভাই এই জায়গাটা দেখো পুরো মানে পুরো গাছের ভর্তি পুরো আর এগুলো টোটালি ঝুড়ি ঠিক আছে এটা কিন্তু গাছ নয় গাছের থেকে গাছের ঝুড়ি বেরিয়ে এরকম হয়ে গেছে আর এখন আমরা এই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাব কম খরচায় একটা আলাদা অ্যাডভেঞ্চার পাওয়া যায় শুশুনিয়া পাহাড়ে সিরিয়াসলি বলছি মানে এত সুন্দর পাহাড় এত সুন্দর ট্রেকিং করা মানে এদিকটা তো তোমরা দেখছো ওই দিকের থেকে সেকেন্ড আরেকটা দিক আছে না ওদিকেও যাবো বাট লাঞ্চ করার পরে ওই দিকটা দেখবে না কাজ মাথা খারাপ হয়ে যাবে এত সুন্দর ভিউ মানে ওটার যে রাস্তাটা না সেটাই মানে একটা রোমাঞ্চকর মানে একটা ইউনিক ফিলিংস হয় ওখানে গেলে সিরিয়াসলি বলছি যেটা আই থিঙ্ক আঁকুড়া ডিস্ট্রিক্টে আর যত পাহাড় আছে সেগুলোতে গেলে হয় না কারণ আমি আগে একবার এসেছি সত্যি মানে অসাধারণ জায়গা আমি সাইকেলে করে এসেছিলাম না বাট যখন এটার ভিউ দেখলাম না একটা সব সব কষ্ট আমি ভুলে গেছিলাম সব কষ্ট ভুলে গেছিলাম সত্যি কথা সবাই কথা বলে লেট করবো না আস্তে আস্তে নিচের দিকে যাওয়া যাক কারণ এখন আমরা ডাউনে নামছি ডাউনে নেমে একটা মোটামুটি গ্রাউন্ড আছে তারপরে আবার আপে উঠতে হবে সেকেন্ড পার্টে যেতে গেলে সো অনেকটাই রাস্তা ভাই মাঝে মধ্যে জঙ্গলে এটাই ভয় কি মাঝে মধ্যে এত পোকা মাকড় ডাকে না একটু ভয় লেগে যায় ঠিক আছে বাট ভয়ের কি সেরকম কিছু কারণ নেই কারণ আমরা আমি যে রাস্তাটা যাচ্ছি সেটা টোটালি মানুষ হেঁটে যাওয়ারই রাস্তা ঠিক আছে কোনো পশু পাখির নয় আর এবারে আই থিঙ্ক ওইদিকে কেউ রয়েছে আগের বারে তো কেউই ছিল না বাট এখন অবধি কিন্তু কাউকে দেখতে পাইনি বাট গলার আওয়াজ পেলাম মানে রয়েছে কেউ না কেউ দেখতে পাচ্ছ পুরো জঙ্গল মাঝখান দিয়ে রাস্তা গেছে কেউ নেই কেউ নেই শুধু আমি আর ভাই ওখানে এই দেখছো সব পাথরের নাম টাম লিখে গেছে পুনম পাপিয়া দুটোই তো মেয়ে ভাই কি অষ্টদাস ধর্মদাস কি সব লিখে গেছে ভাই এখানে বসারও জায়গা রয়েছে আর এটা দেখে মনে হচ্ছে একদম গ্রাউন্ড বাট এটা ভাই অনেক মিটার ওপরে ঠিক আছে এটা মিনিমাম চল্লিশ পঞ্চাশ তলার ওপরে একটা সমতল ঠিক আছে এরপরে সেকেন্ড যে জায়গাটা সেকেন্ড যে চূড়াটা ওটার আপটা ওঠা স্টার্ট হবে এটা দিয়ে যেতে হবে আই থিঙ্ক বাট পুরোটাই জঙ্গল এদিকে এই সাইড দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে বাট কোথায় গেছে যায় না তো রিক্স লাভ নেই 
যতদূর সম্ভব বা যতদূর আমার মনে পড়ছে আমি এটা দিয়ে গেছিলাম সেকেন্ড চুয়ারে আর এটা হচ্ছে মেন রাস্তা এটা নয় কিন্তু नाम लिखे गुद्धर যারা সাবস্ক্রাইব করনি অথচ ভিডিও দেখছো কোনো টাকা লাগে না গাইজ সাবস্ক্রাইব করতে কোনো টাকা লাগে না সাবস্ক্রাইব করে দিতেই পারো সাবস্ক্রাইব করলে কি হবে জানো তো আমি এত ভালো ভালো জায়গা ঘুরি না সবসময় সেগুলো সব আপডেট তোমরা পেয়ে যাবে ঠিক আছে ইয়াস এক্স্যাক্টলি গাইজ আমি এই জায়গাটাতেই আগের বারে এসেছিলাম আর এখানে একটা পাথর না বেরিয়ে আছে ওটা তো ভাই একটা আলাদাই ভিউ আলাদাই লেভেলের ভিউ পাওয়া যাবে এখান থেকে প্রায় এসে গেছি ও ও হো 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 ফাইনালি গাইজ ফাইনালি 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 এই সেই পাথরটা ভাই যেখান থেকে পুরো জায়গাটা দেখা যাচ্ছে সুজুনিয়া পাহাড়ের সার্থক এতটা হেঁটে হেঁটে কষ্ট করে আসা শুধুমাত্র এই জায়গাটার ভিউ নেওয়ার জন্য সবাই যে এই সামনে যে পাহাড়টা রয়েছে না আমরা ওই দিক দিয়ে মানে এই পাহাড়টার সামনে দিক দিয়ে এভাবে উঠে এটা হচ্ছে চূড়াটা ফার্স্ট পাহাড়ের চূড়াটা ওখান দিয়ে আবার হেঁটে হেঁটে এসে এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে এসে এখানে উঠলাম আর এটা হচ্ছে টপ ভিউ শুশুনিয়া পাহাড়ে আর হালকা হালকা কুয়াশা কুয়াশা রয়েছে না বাপরে বাপ কি দারুণ লাগছে ভাই ও ফো ফো মনে হচ্ছে ভাই এটা এটা বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট মনে হচ্ছে হিমাচলে এসে গেছি ভাই পুরো মনে হচ্ছে হিমাচল প্রদেশে আছি আমি এখন মানে কম খরচায় যদি ভাই একটা ভালো ট্রিপ করতে যাও না বলবো ভাই শুশুনিয়া পাহাড় চলে এসো ভাই একটা আলাদাই লেভেলের পাহাড়ের ফিল পাবে যদি তোমরা পাহাড়কে ভালোবাসো তো গাইজ ফাইনালি আমাদের শুশুনে পাহাড় ঘোড়া কমপ্লিট অনেক রিলস করলাম অনেক আগে তো করতাম না ভাই বাট এখন রিলস করতে হচ্ছে তোমরা আমাকে ইনস্টাগ্রামে কেন ফলো করো না ভাই করতে পারো এই সার্ভি ব্লগ সার্চ করবে পেয়ে যাবে ঠিক আছে আদারওয়াইজ ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক আছে ওখানে গিয়েও ডিরেক্ট আমাকে ফলো করতে পারো তো রিলস রিলস করা কমপ্লিট ফটোস ফটোস করলাম অনেক মানে জায়গাটা ছেড়েই যেতে ইচ্ছা করছে না মানে সিরিয়াসলি যেতে ইচ্ছা করছে না সো আই হোপ তোমাদের এই ব্লগটা ভালো লেগেছে আর 
ব্লগটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্টস করো অ্যান্ড থ্যাংকস ফর ওয়াচিং থ্যাংক ইউ বোম